，参见少妃。免礼。少妃，我在秦国已经盘桓数日，太子始终不肯接见。这样看来，他是根本不在意王孙啊。司徒先生，不瞒您说，我自入宫以来，从未得到太子宠爱，连累异人，也饱受歧视。他若真的顾惜异人性命，又怎肯送他去赵国为质？现如今，太子一年三百六十五日，几乎都在华阳夫人的寝宫生了根，更加不会顾及一人的生死。大战在即，我这个孤苦无依的女人，又能替我的儿子做些什么呢？既然少妃这么说，司徒却只好回去禀报王孙。让他好自为之。等等，我要最后一试。少妃，先生，你从赵国而来，细细将你看到的一切告诉我。诺。先生，请说。下跪者何人呢？太子殿下，是我。您仔细看看我呀。谁呀？这是？是韩国夏姬，王孙一人之母。早说你！哎呀呀呀呀！你怎么瘦成这样了？来来来，起来起来起来起来起来起来！哎呀，有什么事儿找我呀？太子，嗯，一人在赵国为质，写回一封家书。家书，一人是来求救的吧？两国交战，一人为质，多年来，秦赵每一次争斗。都把他推到风口浪尖，他又何尝有一次写过求救信？这次，秦国兵临赵境，他写信回来，不为求救，只为秘密陈情，请太子过目。拿着。了不起呀、啊！这写的是邯郸城的战略准备、经济来往，这还是血书啊！太子，一人托一商人千里迢迢来到咸阳，还有一句话要对太子说。讲。一人情知，秦赵一旦开战，赵人必拿他祭旗。一人不惧生死，只恐。无法回归故土，恳请太子拿下邯郸之日，将他的尸骨带回咸阳，葬在郊外十里铺。他愿一生守候秦国，守候太子的安康。一人真的这么说的？若有半句虚言，夏季愿承受天雷之际，万事之苦。别哭了，一人是个好儿子，好儿子。来人呐，把这血书呈给我父王，父王还经常瞧不起我，看不上我那几个儿子。这个如此的刚烈，我看父王怎么说。诺。来人呐，再修一封书给赵王，告诉他。别动我儿子，他要敢坏我儿子一人性命，我打平邯郸之日，把他五马分尸。不行，不能修书给赵国，得修书给王和。让王和想办法，给我想尽千方百计，把一人给弄出来。谢太子殿下。
林主管。吓我一跳，就是鬼吓你。形势有变，你准备一下，三日内我送你出宫。为什么？秦国数十万大军囤积赵境，两国大战一触即发。赵国虽有重兵，但是胜负却难论。若是败了，秦军必定攻下邯郸。吕家经营多年，绝不能毁于一旦。我已安排所有人打点铺子。至于你，我必须要带走。为什么一定要带我走？为什么？因为你是半个律师的主人。我都还没有帮你吕不韦青云直上获得权势，你就要封我一半？不准废话！你必须跟我一块走。那秦王孙呢？司徒缺已经前往秦国，等到消息到来，就能决定秦王孙的命运。不问了，赶紧回去准备吧。肖女官，我会按照您的吩咐去做的。赶紧去吧。诺。李女官，王后吩咐下来，请您在门口守着。萧女官去了何处？萧女官身体不适，今夜告假了。李女官。王上宴后归来，兴致不减，命我前来旭日宫邀请王后一同赏月。王后已经休息了，不便前往。待王后醒了，我一定通报。我还要向王上复命，请您无论如何通禀一声吧。王后刚刚休息，我也不便打扰。李女官，这是王上之令，谁敢忤逆？若您不先行禀告，待王后得知，说不准会勃然大怒。你们其余人。都在门口好好守着，我进去禀报王后。多谢。谁？王后恕罪，殿内烛火不明，不知王后和公主同榻谈心，贸然打扰，罪该万死。是吗，王后？王上邀您一同赏月，如今人在外面等候，不知没用的东西。这里可是旭日宫，没有我的吩咐，谁敢闯进来？还不快滚开！要是再敢闯进来，小心你的命！诺。李女官，王后怎么说？王后今日宴上多饮了两杯，恐怕不能相陪。她说，明日会亲自向王上请罪。这，别这样那样的，既有明确旨意，你就回去复命吧。见过云上妃，原来是浩兰姑娘啊，请禀报王后，我有急事觐见。王后今日十分劳累，早早就歇下了。那这么说，王后身体不适，我更要去探望才行。少妃的好意，浩兰定会转告王后，只是王后刚刚歇下，实在不便打扰。李女官。你才入宫几日，竟敢阻拦我？嗯，浩兰不敢。云少妃既已入宫多年
，就该知道旭日宫的规矩。拥有明艳旭日时代，宫里的第一缕阳光就照射在这里。王后，就是王宫之主。他说了，不见可。稍妃若此刻非要闯入，王后雷霆震怒，稍妃吃罪得起。这说的什么话呀？王后生病，我若不进去探望，岂非更不懂规矩？旭日宫的事，浩然岂敢擅传？我传达的都是王后的意思，请少妃不要为难我。若我非要进去呢？那就是浩然无礼了，便是拼到王上面前，也要定少妃一个不敬之罪。<笑>好啊，断要看我今天进不进得去。来人！王后，是云少妃。怎么，深夜在我宫外门口大呼小叫的？为何呀？是苏听闻王后身体不适，特意前来探望。哦，你看，我身体还好吗？哼，走吧。我再陪你进去查一查。赤苏不敢，跟我来。心情似乎不太好，林女官她是啊，从来没见过王后。宫中禁止议论是非，你们两个混腻味了。李浩兰，你到底怎么办事的？我刚出去一会儿，你居然就让人闯进宫来。若是惊扰了王后，就是顶上你的一百条人命也不够。浩兰有罪，请王后责罚。责罚？责罚你管用吗？住口！李浩兰，你知道你错在哪里吗？浩兰阻止不当，险些让少妃闯入。惊扰了王后，惊扰了王后安眠。那该当何罪呀？王后不遵号令，做事不利，此罪当诛。来人。王后厚爱，赐你全尸，谢恩吧，王后。送他上路，王后，王后，王后。干什么呢？皇上。嗯？哎呦，这不是浩兰吗？嗯
。哎呀，怎么会是这样啊？啊，怎么会呢？怎么了？郝兰犯了重罪，我赐死他而已。哎，王后不是很喜欢浩兰吗？嗯，是。肯定。嗯，是你犯了什么错，啊，惹王后生气了？王上，没问你，犯什么错了？李浩然，寡人问你话呢，你怎么不说呢？回禀王上，浩然有罪。王后有一只最心爱的镯子，乃是王上赠与，爱惜万分。浩然是一时不慎，将镯子打碎。王后问起。浩然竟不知悔改，言谈触怒了王后。王后是因为一时生气，才要将浩然处死。哎，寡人以为什么大不了的事情呢？啊，就我一只手镯，犯得上生这么大气吗？起来，寡人替你做主了啊！啊，起来。王后没有赦免浩然，浩然不敢起来。<笑>还挺懂规矩，寡人说话都不算数了。嗯，亏得王上来得及时，不然，浩然这小命可能……起来吧。嗯，起来吧。浩然谢王上，王后。来，起来。<笑>寡人听人禀报说，王后突然身体不适，桃花酿喝多了吧？嗯。不过你看你现在的精神还很好吧？嗯，你看挺好。嗯。刚刚还喝了醒酒汤。没事，贝好。本来寡人想邀请王后一起赏月呢，现在看来不可能了。好好休息。嗯，休息。恭送王上，恭送王上。王,王后，李浩然胆大妄为，不可不处。他肯定，都跟我出来。谢王后大恩。你果然聪明。如果刚才你说错半句话，你现在应该已经是一具尸体了。浩然既入了旭日宫，就愿为王后尽忠职守。我喜欢你。别让我失望，走吧。浩然，谨记。发现了不对劲，我便及时禀报了王上，说是王后身体不适。王上急忙赶过来
，才救了你命。萧红叶故意设计，让我看到了一切。他要我知道王后的秘密。你看到了什么？王后的房间里有一个男人。整个旭日宫，只有萧红叶才知道王后的秘密。他想用这个秘密，唆使王后杀我。他在旭日宫多年，根基深厚，竟有这样的杀手锏，是我太心低了。你别忘了，你还有我这个杀手锏呢。你算什么杀手锏？遇到任何事，都不必害怕。你要时刻记着，你还有我，我才是你的后盾。任何时候，只要你需要，我都会在。你这话说的如此暧昧，是不是多情的毛病又犯了？切，聪明人也会说傻话。吕不韦只爱财，只爱权，什么时候动过情呢？好了，今夜好好休息，明日再做筹划。主，萧女官到了。公主，怎么？碰壁了？他不过是靠着好运气过关罢了。好运气？聪明人可不仅仅是有好运气，你。若是再用这样的手段对付他，这游戏可就玩不下去了。公主未免太紧张了，一次不成，还有两次、三次，王上总不会每次都及时出现替他解围。我相信，他的好运气很快就会用尽了。你本是小心谨慎的人，可一旦慌了手脚，便会被人抓住错处。昨天，云少妃来的那么准时。不是巧合吧？公主一定是误会了。是不是误会，你心里清楚的很。母亲不喜欢为了私利而拿他冒险的人。你，最好好自为之。公主，事情不是这样的。红叶，万万不敢背叛王后。我信你，也得母亲信你才行啊。谨慎能补千秋禅，小心使得万年船。这段时间，你最好避开李浩然的锋芒，不要再轻举妄动了，否则，我也保不住你。诺，退下吧。鲤鱼争食，丑态毕露。真好看，王后小心。萧女官，经昨夜一事，李浩然更得王后信任了。谨言慎行。诺。浩兰为公子重新换过，你们都下去吧。站住
听说你来旭日宫不久，就已经成功取代了萧红叶。本事不小。公子谬赞。浩兰不过是尽心为王后做事，谈不上取代谁。公子请自重。自重。与其陷入旭日宫重重争斗，不如回到我的身边。我自会好好护着你，免你奔波劳苦、惊惧不安，好不好？弱肉强食，胜者为王，不是你教我的吗？若非公子对我气若敝履，浩兰又怎么会知道，人应该寻找自己的价值，而不是依赖一个男人？我眼前这个李浩兰，再也不是那个心无城府的心上人了。公子若无事，请立刻出去。若我把今天的事情告诉王后，你会是什么下场？公子想要怎么说呀？调戏女官不成，被误伤吗？公子当然不会这么做了。如今的公子，上有王上重视，下有王后扶持，左右皆是治国能臣，享受丰厚的俸禄，拥有数不尽的美人和土地，眼前望见了泼天的权势，又何必跟一名小小的女官过不去呢？秦王尊，你不过是一个落魄的秦国质子，也敢对我指手画脚？公子错了，一人是在提醒你，国事不与庶人争理，纵然赢了也是胜之不武，传扬出去，反而会坏了公子的名声。你可别忘了，我是大权在握的公子，她是一无是处的宫女，传扬出去，也是她不是抬举。公子又错了，国君教人失其国。大夫教人失其家，浩兰言行不谨慎，无非就是逐出宫去。一无所有的人去哪儿不能活呢？而公子您却不一样，您要是没有了名声，又往何处去寻权势、地位？好，实在是太好。一个秦国质子居然有这样的胆魄，佩服呀！秦王孙今日来是何事啊？王后到。王后，是我请王孙来抚琴的。顽皮，秦王孙怎么可能给你抚琴？母亲是他心甘情愿的，是吗？是。好巧啊，娇儿也在。本来是来探望母亲身体，可见王孙也在，便来听仙音。哦，是啊。这是谁在抚琴呢？王上，是秦王孙在为王后抚琴。调动人，哀婉缠绵。王孙，这是在弹曲，还是在思念故土啊？这首曲子
，是父亲外出之时，母亲为思念父亲所作。难怪如此动人心扉，原来是思君之作。此言差矣，明明是思人之曲，怎在转弦之间，引透出金戈铁马、气吞万里的气魄？王孙莫非身在赵宫，心存异志？兄长，妹妹你不必担忧，我只不过说实话罢了。若他心中并无意志，有什么可怕的？同样的曲子，心境不同，感受各异。公子心存远大的志向，自然能听出杀伐之音；而一人心里藏着山水，只看见山顶浮云，流水潺潺。是吗？是。王上驾到。寡人正休息呢，你们抚什么琴呢？原来是你呀、啊！嗯，靡靡之音取代不祥，王孙，你是在诅咒我赵国上下吧？一人不敢。你是不是觉得？你秦军屯兵我赵国边境，大战将起，你的好日子就马上来了，你就可以离我赵国而去吧。一人有罪，你不是有罪，你是罪该万死。父王，王孙身在宫中，不知外事，您这么说，未免冤屈他了。秦人血脉，本色虎狼，你以为他是一头羊？那都是装的，他就是为了有朝一日可以。吞噬我赵国，杀我百姓。父王，皇上为何如此恼怒啊？哎，寡人做噩梦了，王后。哎呀，寡人做了一个非常奇怪的梦。父王，你梦见什么了？寡人梦见，寡人身穿左右两种颜色的衣服，乘着飞龙，在天上翱翔。哎呀！寡人飞呀飞呀飞呀飞呀！正在寡人得意之时，突然从高空坠落，险险落于地面之时，寡人眼前突然出现金玉如山呢、啊！寡人正欲大喊：“快将金玉收起！”就就被他秦声吵醒了。讨厌！哼，父王。自古梦境皆有先兆。父王在梦里，衣服颜色左右不一，便是残缺不全之意。哦，兄长，梦之所以为梦，只是因为其荒诞不经。衣服的颜色左右不一，便意味着残缺不全，未免也太偏颇了吧？就就是嘛。妹妹别急，幽王时欲三川俱竭，岐山复崩，太史伯早有预言，谈及。山崩川竭，其象为血之巨枯，高危坠下，乃国家不祥之兆。父王高空坠落，更说明空有气势，后继无力。那梦见金玉呢？分明是吉祥之兆。兄长如何解释呀？嗯，就是如何解释？父王梦见金玉，便让秦声惊醒。这恰恰说明，赵国之土地财帛。要因擒贼而逝，兄长所指何人？这大殿上还有谁是秦人？还有谁称得上是贼呢？他，他是，他是秦人。我看你就是对王孙心怀私愤，便出言重伤。妹妹不要因为心疑此人，罔顾了父王和赵国的利益。秦国咄咄逼人，唯我赵国边境数丈，杀戮无辜百姓，天地难容。杀死一个秦国王孙。可以正军心，平民愤。若是杀了一个人，便可以击退雄兵数万。那兄长尽管去杀。可是杀掉王孙，除去激怒秦人，根本毫无用处。既然无用，那又何必逞一时之勇，泄一时之愤呢？父王的梦早已昭示一切，儿子不敢擅传，还请父王定夺。父王定夺，那还是来人吧。来人！父王，王上。浩兰还有一个解释。啊，啊，浩兰也会解梦
，你说来寡人听听。林警官，你不会解梦，就不要胡言乱语。让他说。当年秦文公梦到执意之夜，有黄蛇自天而降，方自名为白帝，主西方之四。自古以来，龙就是百灵之长，开分天地，比黄蛇更胜出百倍。能梦到黄蛇，能立下功绩，何况龙这种百年难遇的祥瑞？嗯，看吧，你可别忘了，父王在梦中，衣裳不全，高空坠下，更有金玉残缺之相。那这又何解、啊？王上身份不凡，天地既旺，区区诸侯之福如何匹配？高空坠落又平安无事，那正是龙为了造福百姓，将他带到人间的预兆。嗯，至于金玉损失，如何？至于金玉损失，土地是根，百姓为民，而金玉乃是身外之物。上天让金玉消失，正是要提醒王上，所得金银财帛，当尽数与君立士大夫，而非归王室所独有。唯有如此，才能上下一心，国泰民安。父王，这才是梦境真正的解释。前些日子您刚得到一头白鹿，哪里会有不祥之兆啊？我看就是兄长不喜欢王孙，拿咱们寻开心的。父王，您真的相信他们的无稽之谈？哎，是是。哎，浩然，可是受到过天神接见的使者，切不可妄加指责。王生，那一切都如你意了，放心了吧？哎呀，寡人现在真是舒服多了。报，启禀王上，阵前急报，秦国大军后撤十里，并交出所有城池，借以交换王孙一人。啊，急兆吧？那果然是急兆。王孙，你就是寡人的救星。哎，就是赵国的护身符。哎，你你你，从今往后老老实实就在王宫待着，哪儿也不能去。嗯，多谢王上，寡人离不开你。寡人离不开你呀、啊。恭送王上。寡人恭送父王上。李女官，刚刚多谢你。浩兰并没有做什么。谁说的？若不是你的一番话，父王早已杀掉王孙。全赖着公主百般周全。若非看在公主的面上，王后怎会出言相救？无需如此谦逊。你瞧瞧那些个宫女们，一个个弯着脖子，低着腰，看起来毫无生气，简直就不像是活生生的人，倒像是一尊尊木偶。你就不同了，你是宫里少有的，身上有人气儿的。公主，我打他们骂他们，他们只会说打得好，小心别打痛了公主的手。可是你不会，对吗？如今母亲瞧你有趣，把你留在身边伺候。人呀，得懂得惜福。毕竟，再有趣的奴婢，他始终只是奴婢。充其量，不过是个玩意儿秦军能为秦王孙后退，说明我预料的没错呀。这个秦王孙极有价值。现在不打算丢下他走了？如此奇货
，弃之可惜。可若想要救他离开赵国，也绝非一件容易的事。那是什么呀？嗯，王孙送给我的丁香，制成香囊佩戴，可以缓解我手足冰凉的老毛病。他说啊，这是为我救他一命的感谢。你干什么？我姨母刚好有手足冰凉的救缓、嗯，这香囊没收了。给我，哎，给我，这是王孙送给我的礼物，你怎么可以转送给别人？给我，吕不韦，李浩然，给我。你想想清楚，打从我买了你，你从上到下，哪怕是一根头发丝，都是我吕不韦所有。刻上了吕氏烙印，就算这香囊，他也不例外。吕不韦，你不但自私霸道，而且还屡教不改